இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் நம் அனைவரின் மீதும் உண்டாவதாக ஹை டு ஆல் இட்ஸ் ஃபைசல் ஹாவ் எ குட் டே இப்போ ஃபோர் இயர் சீரீஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் இன் த இன்டர்வல் மைனஸ் ஃபை கமா ப்ளஸ் ஃபைவ்ல செகண்ட் ப்ராப்ளம் என்ன ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம்னா ஃபைண்ட் த ஃபோர் இயர் சீரீஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த இன்டர்வல் மைனஸ் ஃபைவ் கமா ப்ளஸ் ஃபைவ்ல பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல்ல ஃபோர் இயர் சீரீஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு மூணு டிடெக்ஷன் பார்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூணையும் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இந்த மூணு ரிசல்ட்டையும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ முதல்ல எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இக்குவல் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னுடைய ஃபோர் இயர் சீரீஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் பார்க்க போகிறோம் இந்த இன்டர்வல் மைனஸ் ஃபைவ் டு ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் டு ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்தால் முதல்ல கிவன் ஃபங்க்ஷன் ஈவனா அல்லது ஆடா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ கிவன் ஃபங்க்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க ஈவனா அல்லது ஆடா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் எக்ஸ் போடுங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் த ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொன்னால் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் எக்ஸ் த ஸ்கொயர் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் அப்போ இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் எக்ஸ் போட்டோம்னா இந்த எக்ஸுக்கு பதில் மைனஸ் எக்ஸ் அவ்வளோதான் மைனஸ் எக்ஸ் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆயிரும் ஸோ அகெயின் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் கிடைக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ங்கிறத நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லிக்கலாம் இல்லையா ஸோ ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ நமக்கு என்ன ஆகுது பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஈவன் ஃபங்க்ஷன் ஆயிரும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளோட ஃபோரியர் சீரீஸ் எக்ஸ்பேன்ஷனில் பி என்னோட வேல்யூ ஜீரோ ஆயிரும் இதுக்கு முந்தின ப்ராப்ளத்தில் ஆட் ஃபங்க்ஷன் கிடச்சிது அதனுடைய லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இதே மைனஸ் பெட்டு ப்ளஸ் பேல் எஃப் எக்ஸ் கூட எக்ஸ்னு இருக்கிறப்ப எனக்கு ஆடு ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஏ நாட் டு ஏனும் ஜீரோ வச்சு இங்கே ஈவன் ஃபங்க்ஷனுங்கிறதால பி என் ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ நமக்கு என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஏ நாட் டு ஏ என்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ரைட் தேர் ஃபோர் த ஃபோர் இஸ் இஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் எழுதலாமா த ஃபோர் த ஃபோர் இயர் சீரீஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் இஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நாட் பை டு ப்ளஸ் சம்மேஷன் என் ஓவர் ஒன் டு இன்ஃபனைட் ஏ என் காஸ் என் எக்ஸ் அவ்வளோதான் சரிங்களா இதில் ஏ நாட் என்ன ஏ என் இந்த ரெண்டையும் கண்டுபிடிச்சா போதும் பி என் நமக்கு கிடையாது ஓகே வேர் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை பை இன்டகரல் மைனஸ் பை டு ப்ளஸ் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அண்ட் ஏ என் ஈக்குவல் டு ஒன் பை பை இன்டகரல் மைனஸ் பை டு ப்ளஸ் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காஸ் என் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் இந்த ரெண்டும் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் ஓகே ரைட் ஸோ மாதிரி ஏ நாட் கண்டுபிடிப்போம் டு ஃபைண்ட் ஏ நாட் ஏ நாட் ஃபார்முலா என்ன ஒன் பை பை இன்டகரல் மைனஸ் பை டு ப்ளஸ் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஒன் பை பை இன்டகரல் மைனஸ் பை டு ப்ளஸ் பைல எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒரே ஃபங்க்ஷன் தான் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் இப்போ நமக்கு தெரியும் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ங்கிறது ஈவன் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டோம் இல்லையா அப்போ ஈவன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா அந்த மைனஸ் பை டு ப்ளஸ் பையை டூ டைம்ஸ் ஜீரோ டு பைனு மாத்திரம் மாத்திரம் தான் ஆன்சர் வரும் மாத்திரம் தான் ஆன்சர் வராது சரியா ஸோ கொஞ்சம் கவனமாக செய்யுங்க ஸோ ஒரு ஒன் பை பை போட்டுட்டு இந்த மைனஸ் பை டு ப்ளஸ் பையை டூ டைம்ஸ் ஜீரோ டு பை அப்படின்னு மாத்திரம் இதே உள்ள இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் ஆட் ஃபங்க்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா ஜீரோ ஆயிரும் இன்டர்னல் வேலை ஜீரோ ஆயிரும் மைனஸ் பை டு ப்ளஸ் பே ரேஞ்சில் ஜீரோ ஆயிரும் மைனஸ் பை டு ப்ளஸ் பே ரேஞ்சில் உள்ள இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் ஈவனாக இருந்தால் அது டூ டைம்ஸ் ஜீரோ டு பை அப்படின்னு மாற்றிக்கணும் ஓகே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஓகே ஃபைன் இப்போ ஒன் பை பை இன்ட்டு டூ இதை டூ பை பைன்னு சொல்லிக்கலாம் ஒன் பை பை இன்ட்டு டூ டூ பை பை சொல்லிக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயரை இன்டெகிரேட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ் கியூப் பை த்ரீ பவரில் ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த டைம் அப்படியே கீழே வரும் ஃபார் த ரேஞ்ச் ஜீரோ டு பை ஓகே இப்போ இந்த த்ரீங்கிறது நார்மலான கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் ஸோ இதை நான் இந்த இதை விட்டு வெளியில் எடுத்துடுறேன் அப்போ ஏற்கனவே வெளியில் ஒரு டூ பை பை இருக்கு இல்லையா சேர்ந்து டூ பை த்ரீ பைன் ஆயிடும் இந்த த்ரீ வந்து இந்த பையோட சேர்ந்துக்கும் டூ பை த்ரீ பை ஃபார் எக்ஸ் கியூப் ஓவர் ஜீரோ டு பை ஓகே
f of x cos nx dx okay so 1 by pi integral minus pi 2 plus pi f of x x square cos nx into dx okay in here they are the x square into the even so in the proof and it on i'm gonna tell you cos of being really for me even function now cos nx and the even for sign nx is an odd function cos nx is an even function upper and even function a multiply panna character the even right the plus more energy even function even function is a plus more and plus a multiply panna character plus than the even function a multiply panna character the even function not right a bullet from what the time even function of being written all the integral at two times zero to pi have been matikala so one by pi two into integral zero to pi x square cos nx dx okay right so if you know what a n equal to 1 by pi into 2 2 by pi integral 0 to pi x square cos nx into dx okay if you know what normal uv method u equal to x square v equal to cos nx u differentiate pannamna u dash equal to x square differentiate panna 2x power look to munadi pero அடுத்து v ஐ இன்டகிரேட் பண்ணா v1 cos nx ஐ இன்டகிரேட் பண்ணா sin nx by ஒரு n வரும் ஓகே okay, sin nx by n வரும் அடுத்து u double dash 2x again differentiate பண்ணா 2 ஓகேவா okay, so v2 பாத்தீங்கன்னா sin nx ஐ இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா minus cos nx by n கிடைக்கும் ஏற்கனவே கீழ ஒரு n இருக்கு சேர்த்து n ஸ்கொயர் ஆயிரும் ஓகே இன்னும் எனக்கு u வந்து ஜீரோ ஆகல so அடுத்த டைம் செய்றா u triple dash 2 ஐ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 0 0 வர வரைக்கும் ஜெயிக்கும் சரியா அதுக்கு பேர்ல v3 1 by n square அப்படியே இருக்கும் cos nx ஐ இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா sin nx மைனஸ் ஓட சேர்ந்து மைனஸ் sin nx ஆயிரும் இப்போ கீழ ஒரு n வரும் ஏற்கனவே ஒரு n square இருக்கு இல்லையா சேர்ந்து n cube ஆயிரும் ஓகே இப்போ இத சேர்த்தா சொன்னா u v1 u dash v2 u double dash v3 இதான் நம்மளோட இன்டகிரல் டம் ஓகே சோ நேரா இது இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணிரலாமா an equal to ஒரு 2 by pi வெளியில இருக்கும் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டு முதல்ல u v1 x square v1 வந்து என்னது sin nx by n அடுத்து ஒரு மைனஸ் செகண்ட் 2x minus cos nx by n ஸ்கொயர் இங்க மைனஸ் போடலயே அடுத்து பிளஸ் போட்டுட்டு தேர்ட் அங்க ஒரு 2 இங்க ஒரு மைனஸ் sin nx by n க்யூப் இது அவ்வளவுக்கு லிமிட் வந்து 0 ல இருந்து pi வரைக்கும் ஓகேவா 0 டு pi வரைக்கும் லிமிட் இப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம் பாருங்க சிம்பிளிফাই பண்ணுமா ஒரு 2 பை பை ஒரு x ஸ்கொயர் sin nx பை n ஒரு டம் இங்க ஒரு மைனஸ் இங்க ஒரு மைனஸ் சேர்ந்தா பிளஸ் ஆயிரும் 2x cos nx பை n ஸ்கொயர் இங்க ஒரு மைனஸ் இங்க ஒரு பிளஸ் சேர்ந்தா மைனஸ் 2 sin nx பை n கியூப் ஓவர் ஆல் ரேஞ்ச் 0 ல இருந்து பை வரைக்கும் உலக மைனஸ் பிளஸ் எல்லாம் ஒரே மைனஸ் ஒரே பிளஸ் தான் மாத்தியாச்சு இப்போ டூ பை பை போட்டுட்டு முதல்ல அப்பர் லிமிட் யூஸ் பண்ணுமா அந்த பிராக்கெட் போட்டுக்கிறேன் அப்பர் லிமிட் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்குள்ள அப்பர் லிமிட் போட போறாங்க ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸுக்கு பதிலாக பையன் போடணும் பையன் போட்டிங்கன்னா சைன் என் பை சைன் என் பையோட வேல்யூ ஜீரோ ஸோ அந்த டேம் ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆயிரும் இங்கே போட்டிங்கன்னா காஸ் என் பை காஸ் என் பையோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் பவர் என் சரிங்களா இதோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் பவர் என் இங்கே இவ்வளோ எக்ஸ் இருக்குது இதுக்கு பதிலாக பை போட்டிங்கன்னா டூ பை அவங்க ப்ளஸ் டூ பை இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பவர் என் பை என் ஸ்கொயர் மைனஸ் இங்கே அதே மாதிரி சைனுக்கு பல என் பை போட்டிங்கன்னா எக்ஸுக்கு பல பை போட்டிங்கன்னா சைன் என் பை அகைன் அது ஜீரோ ஆகிடும் அப்பர் லிமிட் முடிஞ்சது ஸோ ஸ்கொயர் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் தென் ஒரு மைனஸ் போட்டு அடுத்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் லோயர் லிமிட்டுக்கு இப்போ ஜீரோ போட்டிங்கன்னா சைன் ஜீரோ எக்ஸுக்கு பல ஜீரோ போடுறப்ப இது மொத்தமாக ஜீரோ ஆகிடும் சைன் ஜீரோ ஜீரோ ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ஜீரோ ஆகிடும் ஓகே அடுத்து இங்கே ஜீரோ போட்டிங்கன்னா காஸ் ஜீரோட வேல்யூ ஒன் தான் இந்த எக்ஸுக்கு பல ஜீரோ போடுறப்ப காஸ் ஜீரோ ஒன் தான் கிடைக்கும் பட் இந்த முன்னாடி ஒரு எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இங்கே ஜீரோ போடுறப்ப எல்லாமே ஜீரோ ஆகிடும் கம்ப்ளீட்டாக ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ அந்த டேமும் ஜீரோ அதுக்கு அடுத்த டேம் சைன் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பல ஜீரோ போட்டிங்கன்னா சைன் ஜீரோ ஜீரோ ஸோ எல்லாமே ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ லோயர் லிமிட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ பாக்கி இருக்கிற டைம் என்ன இருக்குது ஈக்குவல் டு ஒரு டூ பை பை ஒரு டூ பை இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பவர் என் பை என் ஸ்கொயர் இதுதான் ரிமைனிங் இருக்கிற டேம் ஸோ என்ன செய்யலாம் இந்த பை இந்த பை கட் பண்ணிக்கலாம் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஆகிடும் ஸோ ஏஎன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை என் ஸ்கொயர் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பவர் என் 
2 into 4 by n square into minus 1 power n. This is a n not a value. Okay, wow. So, if you have a n not a n, render in Gundu boy, near of Fourier series expansion, and substitute panirana. Therefore, the Fourier series expansion is f of x equal to a not by 2. This is a not equal to a not equal to a not equal to 2 by 3 pi square. Upon 2 by 3 pi square a not by 2. a not by 2 layer by 2. Plus summation a n 4 by n square into minus 1 power n cos n x for n equal to 1 to infinity. Okay. So, if you want to simplify it, you can cut it in the 2. So, 1 by 3 pi square. That is the denominator to denominator. So, if you want to cut it in the 2, you can cut it in the 2. So, if you want to cut it in the 2, you can cut it in the remaining. 1 by 3 pi square plus, that is the 4. In the multiplication, there is a constant. This is the summation. 4 summation n equal to 1 to infinite. 1 by n square minus 1 power n into cos nx equal to f of x. Now, we can see f of x is the function. We can see the Fourier series expansion of f of x equal to x square. Okay, right. So, if you want to add it, you can solve it. Let's take a look at the deduction part. The first deduction part is, 1 by 1 square plus 1 by 2 square plus 1 by 3 square plus 1 by 4 square etc. equal to pi square by 6. That is the proof. To prove first submission. What do you prove? 1 by 1 square plus 1 by 2 square plus 1 by 3 square plus etc. equal to pi square by 6. That is the proof. Right. So, what do you think? If we have last time f of x, we will have to go to the last time. Here, we have 1 by n square. That's right. If we have a summation to expand, we have 1 by 1 square. 2 by 1 by 2 square. 3 by 1 by 3 square. 4 by 1 by 4 square. Then, 1 by 1 square, 1 by 2 square, 1 by 3 square, 1 by 4 square. Then, we will have to go to this term. The minus 1 power n will be equal to cos n x. Minus 1 power n will be equal to cos nx is equal to 2. We will expand this 1 by n square. We will expand this 1 by n square. So, we will see that in our Fourier series expansion, cos is equal to 1 by n square. What do we do? Either pi is equal to 0. We will substitute the answer. Okay. So, we will see that in the third one, we will multiply the minus 1 power n. We will substitute the pi and pi value. We will substitute the minus 1 power n. So, we will see that 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 we will see that. Okay. So, we will see that we will see that put x equal to पाई अब इन जोरे सब्सिट पन रहा है इबो हाँ इधर वाली एंड पॉइंट इधर ना इस जा एंड पॉइंट इन्हें हम कुर्दर के इंटरवल इन्हें दे माइनस पाई कमा प्लस पाई ना कुर्दर कहाँगा अगला पाई इन्हें दे एंड पॉइंट इबो एंड पॉइंट अतेकी सब्सिट पन है ना सीनों नम्बर इधर वाले लेफ्ट गन लिमिट प्लस राइट plus f of pi 2 point divided by 2. 2 end point yung function la apply pannni add pannanu other 2 ala divide pannanu. Okay. Ipa f of minus pi. f of x na x square. Abhi dana. Amakit teriyo. f of x na x square. Abhi f of minus pi na minus pi the whole square. Equal to pi square dana amakit teriyo. Abhi f of minus pi ke bala or pi square. f of pi abhi nalo pi square dana by 2. Abhi 2 pi square by 2. Now, 2 and 2 cut up. Therefore, f of x is the value of pi square. That is the equation. So, this is the equation 1. Now, we will substitute the equation 1. Okay. Therefore, 1 implies f of x is the value of pi square. In the f of x is the value of pi square. राइट कैंड सेल और 1 बाय 3 पाइ स्क्वायर रखा था अभी अर्थी करना 1 बाय 3 पाइ स्क्वायर इन आला सब्सिट पंडर बोलने में इल्ला प्लस उरे 4 रखा था ना उरे 4 समेशन 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 1 पावर एन कास एन एक्स के बल्ब पाइ चलेंगे ना उरे 4 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 1 पावर एन कास एन पाइ ओके आ रहे थे सो इप्पिंग उरे पाइ स्क्वायर 
அது பை ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ பை ஸ்கொயர் ஆகிடும் பை ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ பை ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒரு ஃபோர் சம்மேஷன் ஒன் பை என் ஸ்கொயர் என் டூ மைனஸ் ஒன் பவர் என் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபனைட் அதே மாதிரி இங்கேயும் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபனைட் காஸ் என் பையோட வேலை அகெயின் ஒரு மைனஸ் ஒன் பவர் என் ஓகேவா இப்போ இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா த்ரீ பை ஸ்கொயர் மைனஸ் பை ஸ்கொயர் ஹோல் டிவைடட் பை த்ரீன்னு கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு ஃபோர் சம்மேஷன் ஓவர் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபனைட் ஒரு ஒன் பை என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பவர் என் மைனஸ் ஒன் பவர் என் பேஸ் சேமாக இருக்குது பவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ண என்ன ஆகும் என் ப்ளஸ் என் வந்து டூ என் ஆயிரும் மைனஸ் ஒன் பவர் டூ என் மைனஸ் ஒன்றுக்கு பவரில் இருந்து டூ என் அப்படிங்கிறது ஒரு ஈவன் நம்பர் அப்படி தானே எந்த ஒரு நம்பரையும் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சுன்னா ஈவன் நம்பராக மாறிடும் அப்போ மைனஸ் ஒன்றுக்கு பவரில் ஈவன் நம்பர் வந்தால் இது ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடுமா மைனஸ் ஒன்றுக்கு பவரில் ஈவன் நம்பர் வந்தால் இது ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறிடும் சரிங்களா அப்போ ஒன் பை என் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் தான் இது ஓகேவா ஸோ இப்போ லெஃப்டில் பாருங்கள் த்ரீ பை ஸ்கொயர் மைனஸ் பை ஸ்கொயர் டூ பை ஸ்கொயர் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபோர் இப்போ இந்த ஃபோர் எங்கே கொண்டுருமா இந்த ஃபோரை லெஃப்டில் கொண்டு வந்து சொன்னால் ஒன் பை ஃபோர் ஓகே இன்ட்டு ஒரு ஒன் பை ஃபோர் ஆகிடும் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் ஒன் பை என் ஸ்கொயர் மட்டும்தான் இருக்கும் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபனைட் ஓகே ரைட் இப்போ என்ன செய்யலாம் இந்த டூ இந்த ஃபோர் கட் பண்ணிச்சுன்னா இங்கே ஒரு டூ வந்துடும் அவங்க பை ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ் பை ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ் ஈக்குவல் டூ சமேசன் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னுக்கு பேல ஒன் போட்டால் ஒன் பை ஒன் ஸ்கொயர் டூ போட்டால் ஒன் பை டூ ஸ்கொயர் த்ரீ போட்டால் ஒன் பை த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா போயிட்டே இருக்கும் அது மாதிரி இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கும் அது மாதிரி சரியா ஸோ அப்போ பை ஒன் பை ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ ஸ்கொயர் எக்ஸ்பேன்ஷன் வேல்யூ ஒரு பை ஸ்கொயர் பை எயிட் இதை செகண்ட் இக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாமா ரைட் ஓகே இப்போ அடுத்து தேர்ட் சப்டிஷன் என்ன கண்டிப்பாக சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் செ செகண்ட் சப்டிஷன் அதே தான் ஒன் பை ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஸ்கொயர் இங்கே ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிறது மைனஸ் ஆகுது அடுத்து ரெண்டு ப்ளஸ் தான் அடுத்து மைனஸ் ஆகுது அப்போ ஒரு ப்ளஸ் மைனஸ் மாறி மாறி வருது ஃபஸ்ட்டு டெடிஸ் பார்ட்டில் என்ன இருக்கோ அதே தான் என்ன ஒரு ப்ளஸ் மைனஸ் மாறி மாறி வருது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பை ஸ்கொயர் பை டுவெல் பை ஸ்கொயர் பை டுவெல்னு இருக்குது ஓகே ரைட் எனக்கு ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் மாறி மாறி வரணும்னா இந்த மைனஸ் ஒன் பவர் என் இருக்கணும் ஏன்னா எனக்கு பதில் ஈவன் நம்பர் போட்டால் ப்ளஸ் ஒன் ஆகும் எனக்கு பதில் ஆட் நம்பர் போட்டால் மைனஸ் ஒன் ஆகும் அப்போ இந்த மைனஸ் ஒன் பவர் என் இருக்கணும் ஆனால் எனக்கு என்ன தேவையில்லை இந்த காசு என் எக்ஸ் இருக்கக்கூடாது இந்த காசு என் எக்ஸை மட்டும் தூக்கணும் அப்படிங்கிற சூழ்நிலை வந்துச்சுன்னா எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ போடுங்க ஏன்னா காசு வந்தாலும் எதிர் ஜீரோ அதுக்கு பை போடணும் இல்லையா எனக்கு இந்த காசு என் எக்ஸ் மட்டும் தூக்கணும் அப்படிங்கிற நிலமை வந்துச்சுன்னா என் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ போடுங்க ஓகே ஸோ இப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோன்னு போட்டோம்னா இப்போ ஜீரோ அப்படிங்கிறது மைனஸ் பைக்கும் ப்ளஸ் பைக்கும் நடுவில் உள்ள பாயிண்ட் அப்படி தானே இப்போ அதுக்கு அடுத்த கேஸ் பாருங்கள் டூ ப்ரூ செகண்ட் சப்டிஷன் என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஒன் பை ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸ்கொயர் பை டுவெல்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ என்ன செய்யுங்க அப்படின்னு சொன்னால் புட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பி ஏ கண்டினியூஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ கண்டினியூஸ் பாய் என்ன நம்ம இன்டர்வல் வந்து மைனஸ் ஃபைவ்லேருந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் வரைக்கும் கண்டினியூவாக ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஜீரோங்கிறது இதில் நடுவில் வரக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் தான் ஜீரோ அப்போ நம்மளோட கிவன் இன்டர்வலில் நடுவில் உள்ள பாயிண்ட் அதில் ஃபங்க்ஷன் வந்து டிக்ளேர் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறதுனால அது கண்டினியூஸ் பாயிண்ட் எண்ட் பாயிண்ட் ஆனால் அது டிஸ்கண்டினியூஸ் பாயிண்ட் அதனால் என்ன செய்வோம் நம்ம எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் இக்வல் டு எஃப்ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் எஃப்ஆஃப் ஃபைவ் பை டூ போடுவோம் கண்டினியூஸ் பாயிண்ட் ஆனால் டேரக்டாக திக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அப்போ நேராக ஒன்னாவது இக்குவேஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஒன்னாவது இக்குவேஷன் வந்து என்ன இருக்குது இதான் ஒன்னாவது இக்குவேஷன் எக்ஸுக்கு பல ஜீரோ எஃப்ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ பை ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் சம்மேஷன் ஒன் பை என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் என்ன டு காஸ் ஜீரோ என் டு ஜீரோ காஸ் ஜீரோ ஆகிடும் ஓகே பாருங்கள் எஃப்ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ பை ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் சம்மேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபனைட் ஒன் பை என் ஸ்கொயர்
பை ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்கும் ஓகே இந்த டேமை மட்டும் நான் லெஃப்டில் கொண்டு போயிருக்கேன் இப்போ இந்த மைனஸ் ஃபோர் இருக்கு இல்லையா இதை அப்படியே கீழே கொண்டு போயிருக்கேன் இந்த மைனஸ் ஃபோரை அப்படியே நான் இந்த சைடு கொண்டு போகிறேன் ஸோ ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் ஒன் பை டுவெல் ஆகும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வெறும் சமேஷன் மட்டும் இருக்குமா சமேஷன் மைனஸ் ஒன் பவர் என் பை என் ஸ்கொயர் ஃபார் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டுவெல் இந்த மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் அங்கே போகிறப்ப மைனஸ் ஒன் பை டுவெல் பை ஸ்கொயர் சொல்ல புரியுதா இந்த மைனஸ் ஃபோர் இங்கே போச்சுன்னா த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டுவெல் அப்போ ஒன் பை மைனஸ் டுவெல்ங்கிறத மைனஸ் ஒன் பை டுவெல் பை ஸ்கொயர் நினைக்கலாம் ஓகே இப்போ ஜஸ்ட் சமேஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் என்னுக்கு பதிலாக ஒன் போட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பவர் ஒன் மைனஸ் ஒன் தான் அப்போ மைனஸ் ஒன் பை என்னுக்கு பதிலாக ஒன் போட்டிங்கன்னா ஒன் ஸ்கொயர் ஓகே ஒன் போட்டிங்க ஒன் ஸ்கொயர் அடுத்து ப்ளஸ் எனக்கு பதிலாக டூ போட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பவர் டூ ப்ளஸ் ஒன் ஆயிரும் ஸோ ஒன் பை டூ ஸ்கொயர் அடுத்து ப்ளஸ் எனக்கு பதிலாக த்ரீ போட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பவர் த்ரீ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பவர் த்ரீ வந்து மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை த்ரீ ஸ்கொயர் அதே மாதிரி வரலாம் போய்கிட்டே இருக்கும் ஒன் பை ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா போய்கிட்டே இருக்கும் ஈக்குவல் டு இங்கே வந்து என்ன இருக்கும்னா ஒரு மைனஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் பை டுவெல் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து மைனஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் பை டுவெல் ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ என்ன செய்யுங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் ஒரு மைனஸ் ஒன்றால் மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் ஓகே அப்போ என்ன ஆகும் இது ஒன் பை ஒன் ஸ்கொயர் ஆயிரும் இது மைனஸ் ஒன் பை டூ ஸ்கொயர் ஆயிரும் இது ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ ஸ்கொயர் ஆயிரும் இது மைனஸ் ஒன் பை மைனஸ் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ப்ளஸ் ஆக இருக்கலாம் மைனஸ் ஆகும் மைனஸ் ஆக இருக்கலாம் ப்ளஸ் ஆகும் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைட் மைனஸ் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறது ஃபைவ் ஸ்கொயர் பை டுவெல் நம்மளோட செகண்ட் ரிசல்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நமக்கு ஓகே ரைட் ஸோ நம்மளுடைய தேர்ட் ரிசல்ட் அடுத்து ப்ரூவ் பண்ணணும் தேர்ட் ரிசல்ட் என்ன இருக்குது பாருங்கள் தேர்ட் ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டையும் ஃபஸ்ட் ரிசல்ட் செகண்ட் ரிசல்ட்லையும் ஆட் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ரெண்டு ரிசல்ட்டையும் நான் ஆட் பண்ணேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும் பாருங்கள் இந்த ஒன் பை டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஸ்கொயர் வந்து கேன்சல் ஆயிருமா அதே மாதிரி ஒன் பை ஃபோர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகும் அடுத்து ஒன் பை சிக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி கேன்சல் ஆகிட்டே போகும் அப்போ என்னெல்லாம் இருக்கும் ஒன் பை ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் ஸ்கொயர் டூ பை ஒன் ஸ்கொயர் டூ பை த்ரீ ஸ்கொயர் எல்லாமே டூ பை டூ பை போகும் ரெண்டு ரெண்டு டைம் இருக்கு இல்லையா ஒன் பை ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் ஸ்கொயர் வந்து டூ பை ஒன் ஸ்கொயர் அந்த டேம் மட்டும் தான் இருக்குது பாருங்கள் ஒன் பை ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் பை த்ரீ ஸ்கொயர் ஒன் பை ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஆட் நம்பர் டேம் மட்டும் தான் இருக்குது ஈவன் நம்பர் டேம் எதுவுமே இல்லை இங்கே தேர் சப்டிவிஷனில் அப்புறம் என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் என்னோட சப்டிவிஷன் ஒன்னையும் த்ரீ ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கிறேன் லாஸ்ட் சப்டிவிஷன் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு டூ ப்ரூவ் என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் ஒன் பை ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபைவ் ஸ்கொயர் எக்ஸட்ரா ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸ்கொயர் பை எயிட்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் இதை ப்ரூவ் பண்ணுறது நான் சப்டிவிஷன் ஒன்னையும் சப்டிவிஷன் டூவையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணால் எனக்கு டூ டைம்ஸ் ஒன் பை ஒன் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் அடுத்து ஒரு டூ டைம்ஸ் ஒன் பை த்ரீ ஸ்கொயர் கிடைக்கும் அடுத்து ஒரு டூ டைம்ஸ் ஒன் பை ஃபைவ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா இந்த டேம் மட்டும் தான் கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஸ்கொயர் பை சிக்ஸு ப்ளஸ் ஒரு பை ஸ்கொயர் பை டுவெல் ஃபஸ்ட்டு சப்டிஷனுக்கு பை ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ் செகண்ட் சப்டிஷனுக்கு பை ஸ்கொயர் பை டுவெல் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கும் ஓகே இப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மொத்த டேம் இருக்கு ஓகே ஃபைன் இப்போ இதை இந்த டேமை மேலே இங்கேயும் ஒரு டூவால மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டுமா இதை மேலே ஒரு டூவால இன்ட்டு கீழே ஒரு டூவால மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா இது டூ பை ஸ்கொயர் பை டுவெல்னு ஆயிருமா டூ பை ஸ்கொயர் பை டுவெல் இங்கேயும் பை டுவெல் அப்போ காமனாக பை டுவெல் போடுறோம் டூ பை ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பை ஸ்கொயர் த்ரீ பை ஸ்கொயர் ஆயிருமா இங்கே ஒரு டூ பை ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இங்கே ஒரு பை ஸ்கொயர் த்ரீ பை ஸ்கொயர் பை டுவெல் ஓகே இப்போ த்ரீ பை டுவெல் கட் பண்ணால் ஒரு ஃபோர் அப்புறம் பை ஸ்கொயர் பை ஃபோர் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஓகே இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு டூ சம்திங் இருக்கு இல்லையா இந்த மொத்தத்தையும் ஒரு டூவால் டிவைட் பண்ணுறேன் ரெண்டு பக்கமும் ஒரு டூவால் டிவைட் பண்ணுறேன் டூவால் டிவைட் பண்ணுறப்ப இந்த டூ பேரும் ஒன் பை